una nueva oportunidad a un mal viejo. De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el gobierno de Nayib Bukele tiene la oportunidad de sentar las bases para cambiar la situación de las finanzas públicas, pero antes debe enfrentar retos como el alto nivel de endeudamiento del país. De hecho, durante este primer año de gestión deberá afrontar el pago de 2.400 millones de dólares en bonos del Tesoro. Va a tener que pagar el Ejecutivo 2.500 millones de dólares en concepto de intereses y amortizaciones. Es decir, que en el próximo quinquenio estamos hablando que por el tema de la deuda se van a tener que desembolsar alrededor de 5.000 millones de dólares. Esto va a implicar que la partida presupuestaria más grande de El Salvador siga siendo el servicio de la deuda. Sin embargo, el ICEFI considera que medidas como suprimir la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia dificultaría la administración del Ejecutivo, pues esta instancia es la encargada de supervisar el cumplimiento de los planes de gobierno. Uno de los grandes desafíos que tiene El Salvador es que actualmente no está vinculado el presupuesto con la planificación, por eso nuestra recomendación es reconsiderar la eliminación de la Secretaría Técnica de la Presidencia o en su defecto que se diga qué institución es la que va a asumir estas funciones tan importantes para un país como El Salvador. Estas recomendaciones fueron emitidas en el Foro de Desafíos Fiscales para el nuevo gobierno de El Salvador. Por su parte, el investigador de Funde, Rommel Rodríguez, considera que para cumplir los objetivos del Plan Cuscatlán hace falta sanear las finanzas públicas tanto del lado del ingreso como del gasto. Pero esto es como cuando acometemos una montaña, ¿verdad? Lo tenemos que hacer con todos nuestros miembros, ¿verdad? Con la mano izquierda, la mano derecha y nuestras piernas, ¿no? Entonces tenemos que avanzar en todo lo que tiene que ver con modernizar la administración tributaria definitivamente, ¿verdad? Eso supone también hablar de impuestos en algún momento, ¿no? El doctor Héctor Dada Iresi considera que el diálogo político será un desafío para Bukele, pues ha generado fricción durante los primeros días. Creo que el principal obstáculo del diálogo es la actitud del nuevo presidente. Es una actitud confrontativa, nada favorable al diálogo. Además, para dialogar hay que saber qué está proponiendo. Bukele ha lanzado duras acusaciones contra el FMLN y ha entrado en debate con legisladores de ARENA. De hecho, varios sectores coinciden en que el diálogo político será la principal herramienta para el gobierno de Nayib Bukele, que deberá contar con el respaldo de los diputados en la Asamblea Legislativa para aprobar el presupuesto del próximo año que incluya el pago del servicio de la deuda. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.